Assalamualaikum and hi So today we continue the next uh, subtopic under chapter 1 computer system which is information coding scheme First uh, look at to the uh, learning outcome So at the end of this topic students should be able to First is to describe how computers input characters using extended ASCII which is 8-bit, FCD and Unicode Second learning outcome is calculate the total number of bit bytes in a given word based on each coding scheme and last learning outcome is differentiate the coding system based on number of bits and total number of characters represented For first Two learning outcomes we will discuss in lecture class. Okay, lecture class. And for last learning outcome, we will discuss in tutorial class. So, what is a information coding scheme? So look at here. How can a computer represent non-numeric characters such as A or B? A coding scheme refer to a standard rules or structure that is used to convert data into a different form. A computer uses coding scheme to convert simple information which is text-based into binary digit. Without a coding scheme, a computer will be unable to process the information. In simple words, a coding scheme helps system convert and understand information in its native language which is binary digit. So in other words, coding scheme refer to a scheme, rules or algorithm that make things understandable to a computer system. So for beginner who does not understand technical terms, a coding scheme is a way to represent data in computers. And keep in your mind computers must use a coding scheme to process information. The way human see alphabet, letters and numbers is different from what a computer system understand. That's why computers use coding scheme to store or process information. As a computer needs to convert information from human readable format to its language which is binary so a coding scheme is used in the conversion process so itulah yang dikatakan computer macam mana dia represent a numeric character maksudnya computer ni dia tak faham apa yang um, human faham eh computer itu hanya boleh uh, baca Okay, apa yang user faham ini apabila komputer itu proses convert dulu ke dalam bentuk binary digit. Jadi, yang menyelesaikan proses tersebut untuk komputer faham apa yang manusia faham itu, so dia kena convert menggunakan coding scheme. Okay, so we continue next. Okay, definitions for coding scheme. Okay, this one has a definition for coding scheme. Definition is a coding scheme is a patterns of zeros and ones combinations used to represent character. And in coding scheme, uh, which is three standard coding scheme, which is a uh, ASCII, FCD, and Unicode. So, three types of coding scheme here can translate real-world data into form that computer can process easily. So, what is uh, advantage of coding scheme? Advantages of coding scheme which is enable humans to interact with a digital computer that process only bits. And then enables components in computer to communicate with each other successfully. And other's advantage is enable manufacturers to produce a component that will operate correctly in a computer. So this one has a figure. Okay. Figure 
idea how a uh, human understand and then convert to the system computer. So step one, user press the capital letter D on the keyboard. Example lah eh. So apabila user dia press capital D ni, itu human yang faham. Tetapi komputer tak faham apa sebenarnya yang uh, yang nak diproses. Jadi apa yang dibuat adalah apabila D ini kita tekan pada keyboard so dia hantar kepada electrical electrical signal ini capital D itu ke dalam sistem unit. So sistem unit ni buat apa? So dia akan convert ni okay? dia akan convert D tadi okey ke dalam bentuk binary code. And then dia simpan store in memory for processing. Dan bila dia dah proses semua tu Barulah dia display balik okay, Apa yang user faham tadi Kita display tadi pada screen monitor Sebagai image D okay. So itu proses yang berlaku lah Maksudnya human faham Apa yang kita belajar hari ni Apa yang human tahu A, B, C, 1, 2, 3 Jadi komputer tak faham pun semua tu Jadi semua tu kita perlu convertkan ke dalam bentuk binary Jadi proses yang diperlukan untuk dia convert ke binary tu Kita perlukan kepada coding coding scheme Ini adalah uh, coding scheme yang pertama yang kita akan discuss Which is uh, ASCII okay, ASCII is American Standard Code for Information Interchange So ASCII ini is widely used to design, represent English alphabets and some special symbol. And then ASCII only use 8 bits okay, that represent one character. Okay, untuk satu character, so ASCII ini memerlukan 8 bits. Yeah. And then, how many character possible uh, for ASCII to represent? So, dia boleh represent uh, 256 character Macam mana dia dapat okay. 256 different characters ni So based kepada 8 bits ini okay. 2 power of 8 Equal to 256 Ah Inilah characters Yang dia boleh uh, Represent Contoh eh Kenapa awak kata kenapa uh, 256 ni Contoh katakanlah kita ada 2 bits okay. Kalau 2 bits bermaksud Dia akan jadi 2 power of 2 So dia akan jadi 4 so possible character dia Dia akan jadi maybe yeah, 0, 0 Sebab 2 bits So dia akan jadi 2 bits of binary lah Okay So 0, 1 Possible untuk character yang kedua 1, 0 So possible untuk character yang ketiga And then 1, 1 ini Possible untuk character yang keempat ha, Inilah kita panggil character Okay, character. Kalau kita represent ni, ini di dalam binary. Kalau kita represent ni, di dalam bentuk uh, manusia yang boleh faham, ini nombornya kosong. Okay, ini nombornya satu. Ini nombornya dua. Ini nombornya tiga. So, ini di dalam bentuk human understand. Human under understand. So, inilah kita panggil sebagai character. Jadi, kenapa ASCII ini? Dia ada 256 karakter Sebab kita menggunakan Bagi satu karakter ini Mempunyai 8 bit Okey 8 bit So kosong 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 So kosong 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 So ini di dalam binary Di dalam binary Karakter dia kalau kita represent Di dalam human can understand So ini adalah 0 So possible dia yang seterusnya adalah 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 Okay, so dia boleh represent Di dalam human can understand Ini adalah digit 1 ha, Macam itulah Jadi, bila combinations of 8 bits tu Difference 8 bit tu So dia boleh uh, Possible character yang boleh dia uh, Keluarkan adalah 2, 5, 6 characters Okay, di dalam ASCII ini Standard ASCII ini Uh, biasanya digunakan di dalam microcomputer ataupun di dalam mini komputer atau juga kepada uh, ataupun untuk personal computer. And then dia punya advantage for ASCII ini take up less the memory. Sebab apa? Sebab dia 
mempunyai 8 bit sahaja untuk satu karakter character. Untuk Epsidix. Okay, the second one for coding scheme Epsidix iaitu Extended Binary Code Decimal Interchange Code. Okay, it is mostly okay, used for coding scheme to design, represent English alphabets and some special symbol. And then use of 8 bits sama juga. FCD menggunakan 8 bits to represent for one character. And then possible character uh, can represent is 256 different character. Eh, sama juga dengan ASCII tadi. And then FCD ini biasanya digunakan di dalam IBM mainframe ataupun mid range system and high end server. So ini untuk FCD ini dia biasa guna untuk server lah. Untuk kegunaan server Untuk FCD ni juga Dia memerlukan memori yang Kecil take out less memory Sebab apa? Untuk satu karakter ini Hanya memerlukan 8 bit sahaja Okay this one is Example table lah eh? So in symbol for A In ASCII binary code So dia represent Okay In FCD pula Okay, dia akan represent this one Dan seterusnya lah So benda ni tak perlu hafal Cuma contoh okay, Untuk each of the symbol ini okay, Symbol ini Human understand Tetapi in computer okay, Dia perlu proses lagi Convert kepada binary uh, Maybe in ASCII code Ataupun FCD code Ataupun Unicode So inilah represent okay, Binary code Okay, yang mana komputer boleh faham ataupun komputer boleh pro proses. Okay, this advantage of ASCII and FCD. Two five six characters and symbol are represented by ASCII and FCD code are sufficient for English. Okay, sufficient for English and Western European language only. And then they are not large enough. Okay. For Asian and other language that use different alphabet, such Arabic, Chinese, Tamil, and etc. Lah. Okay, jadi uh, this advantage dia ni, dia boleh represent 256 character. Okay, character ni untuk English, Western European, A, B, C, 1, 2, 3, semua tu lah. A, B, C, 1, 2, 3 yang kita belajar, yang kita guna hari ni. Tetapi, ASCII MCD ini dia tidak boleh um, proses bagi uh, language uh, seperti Arabic, okay, Alif Bata, Chinese code, Tamil, uh, Korean, semua tu uh, itu tak boleh. So inilah disadvantage of ASCII and MCD. So how to overcome? Uh, for this problem So wujudlah satu yang kita panggil Has a Unicode Okay, Unicode uniform code Capable of representing All words language Bermaksud Unicode ni Dia juga boleh cover Untuk A, B, C, 1, 2, 3 All English language Semua tu Termasuklah semua bahasa-bahasa Yang ada di dalam dunia Termasuklah bahasa-bahasa yang berbentuk simbol uh, yang zaman-zaman kuno tu lah. Okay. Um, today's computer make international communication and business transaction possible with a new coding system that name has a Unicode. And then for one character, one character in Unicode needs 16 bits. Okay. Satu karakter dia, dia memerlukan 16 bits Bermaksud, contoh kalau 1 tu Okay, 1 tu, digit 1 eh, digit 1 eh So, represent in binary code Dia akan menggunakan 16 bits lah Ni contoh lah 0, 0, okay, 0, 0, 0, 0 Okay Ah, tu contohnya lah So, bermaksud untuk 1 Character dia memerlukan 16 bits. Okay, jadi how many possible uh, difference character can represented? So dia akan jadi 2 power of 16. So possible is 60, 
65,536 different carat character. So biasanya penggunaan Unicode ini dia implemented in operating system. Okay, untuk operating system sahaja and use in currently including for Windows, okay, for Linux, uh, Macintosh and then Android operating system. Jadi yang ini termasuklah dengan apa-apa uh, uh, simbol yang ada okay, guna perkataan bahasa Cina, bahasa Tamil, bahasa Korea, uh, emoji semua tu. Okay. Jadi ini Unicode can represent all the words written language. So ini adalah merupakan sebagai satu advantage untuk uni Unicode. Ha, ini contoh information coding scheme. Ini dia nak mention lah Dia menggunakan Unicode Dia ada ada simbol daripada Selain daripada uh, English language lah A, B, C, 1, 2, 3 So ini we call as simbol So dia menggunakan Unicode Unicode eh Unicode Kita tengok uh, difference Okay Between each of the coding scheme Okay In characters Kita tengok daripada item characters dia Okay Characters Character numbers of bit okay, Untuk ASCII Use of 8 bits To represent a single character Memerlukan 8 bits Untuk uh, Represent satu character Satu huruf Sama juga dengan Epsilon Use of 8 bits To represent a single character But for Unicode Use 16 bits To represent a single character Okay in characteristic numbers of character can be represented. Okay. Untuk ASCII, ASCII and FCD can represent two, five, six different character. Okay, this so, untuk ASCII and then FCD. While for Unicode, can represent sixty-five thousand five hundred and thirty-six different characters. Ini untuk Unicode. Usage for ASCII, so use in personal computer. Mini computer ha, Yang adalah eh. FCD ni pula Biasanya digunakan Untuk server So for IBM Mainframe My range uh, System And high end server While for Unicode Implemented for Operating system So Which is uh, For Windows Operating system Mac OS Okay Macintosh uh, And then Li Linux okay, Contoh eh, uh, Daripada Karakter A B, E okay. Dia represent Untuk coding scheme for ASCII In binary Using of 8 bits Okay Ini Dia proses Character A tadi In ASCII So dia represent in binary Dalam code 010001 While for FCDIC uh, Yang ini Untuk Unicode pula Okay Using of 16 bits Tengok 16 bit 4 8 12 16 Okay 16 bits eh, Ini contoh tak perlu hafal lah So cuma dia akan tanya how many bits Ataupun how many bytes sahaja Example eh, Calculate the total numbers of bits In a given word Based on 3 coding scheme Okay based on 3 coding scheme Mean you kena kira Dia punya how many bits ini For each of coding scheme Which is a ASCII Okay ASCII FCD And then Unicode Jadi kita kena tahu For ASCII to represent a single character Use of 8 bits Jadi dia kena kira lah How many character here Okay W ni dikira one character E one character One character So total the character is One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen Includes of dot dot ni Okay, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen and then include also space bar. Ah, space bar. Okay. 
Okey, berapa dah tadi? Ha, saya pun lupa balik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20. So, total is 20 character. Include dot includes space bar. Okey, kalau ada any punctuation, ada simbol semua tu, so kena kira lah. So, total 20 character. So, how many bits? So, 20 character ini okay, times by 8. Kenapa times by 8? Each character itu memerlukan 8 bits. Jadi, berapa jumlah totalnya? Berapa bits? So, 20 times 8. So, dia akan jadi 0 okay, 160 bits. FCD sama juga kita count how many total character tu. Okay, so untuk welcome to Labuan total is 20 character. So using for each character is 8 bit. So 20 times by 8 bits. So 8 ni means for 8 bits eh. 8 bit. So total is 160 bits. Okay. Unicode. Okay, sama juga. Okay, total of character is 20 character. So, 20 character times by. Okay, untuk Unicode, for each character, use of 16 bits. Okay, so, dia akan jadi uh, 20 times by 16. So, total dia berapa ni? 320 bits. Nah, ini kalau dia minta total number of bits. Ha, ini contoh lagi. Calculate the total numbers of bytes. Bytes pula. In a given word based on three coding scheme. Tadi bits. Ini bytes. Okay. Kalau kita belajar pada chapter 1.2 tu. Dia kata apa? Uh, one byte. Okay, one byte. One byte equal to eight. Eight bits. Okay. And then one byte ini actually dia adalah one character. One byte itu dia refer one character. Jadi one byte itu dia refer kepada apa? 8 bits. Byte itu kalau kita tengok maksudnya adalah group of 8 bits to represent a single character. Group of 8 bit okay to represent a single character. Character. Bermaksud di sini Satu karakter ini Sama juga dengan Satu Satu byte Jadi di sini dia tanya Calculate the total number of bytes In given words Based on three coding scheme Okay ASCII ABCD And then you need Unicode Okay How many character? How many character Hashtag KML Underscore Tatap di hati So kalau kita kira 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 17 So dia ada 17 character Okay, 17 character. So, bila kita tahu 1 byte equal to 1 character atau 1 character 1 character also equal to 1 byte. So, the answer is 17 byte. So, sama juga FCD kita tahu. Okay, satu character ini mewakili uh, 8 bits. Jadi, FCD ada 7 character. Okay. Jadi, one character equal to one byte. Okay. And then, in byte, your answer is 17 byte. Tetapi, okay, Unicode. Unicode, kita kena ingat. Dia ada 16 bits. Okay. 16. 16 bits. 16 bits ini, kalau kita refer balik kepada 1.2 itu, dia mewakili 2 byte. 
Sebab apa? Kita kena ambil asal dia Satu karakter itu adalah 8 bit Okay Satu karakter itu 8 bits And then satu karakter itu bersamaan dengan satu Satu byte Jadi bila dia dua byte ini Dia akan jadi 16 bit Dua byte memerlukan 16 bit Jadi kat sini kita jumpa adalah 17 karakter Okay 17 karakter Jadi 17 karakter ini Adakah dia akan jadi 17 byte? Tidak eh Sebab apa? Kalau kita kira asal satu karakter dia Akan dapat 8 bit Jadi bila 17 karakter ini Dia akan jadi apa? 1 karakter equal to 1 byte Jadi in Unicode Dia ada 17 karakter Okay Berapa byte yang kita perlukan? Berapa byte? Jadi satu karakter Dia memerlukan dua Dua byte Jadi di sini dia akan jadi 17 Karakter Times by 2 Byte Jadi awak akan dapat berapa kat sini? 34 Byte Kita akan tengok lagi beberapa soalan Yang berkaitan dengan learning outcome Untuk kita count the total number of bytes Okay Ini contoh je lah